jeu des termes de match. Salut les breakers, très content de vous retrouver ici à Rennes au Challenger 100. Euh, je joue aujourd'hui mon premier tour. Euh, je suis tombé contre la tête de série numéro 1 du tournoi, Richard Gasquet. Il est combien actuellement Ouais, il est 50 et ouais, quelques, 50 et quelques euh, mondial. Moi, je joue à 19h, donc je l'ai joué Richard à l'Open de Caen il y a maintenant un an, en décembre dernier, euh, au Zénith. J'avais perdu 6-3, 6-1. Euh, un peu fatigué physiquement du match de la veille contre Chazad, j'avais gagné 6-4, 3 euh, C'était assez éprouvant. Euh, donc voilà, donc je joue Gasquet. Euh, donc comme on sait, hein, Gasquet, euh, très gros revers à une main. Il met beaucoup d'effets, il trouve beaucoup d'angles, du coup il vous fait beaucoup courir. Euh, donc euh, ça a évité de jouer des balles neutres sur son revers. En coup droit aussi, il la gratte pas mal et il peut trouver des bons petits croisés, etc. Donc euh, voilà. Franchement, le, le plan de jeu, c'est d'essayer de euh, frapper euh, une balle forte, peu importe revers ou coup droit. Euh, et je sais qu'en fait, il va défendre assez haut, etc. Et après, sur sa défense assez haute, essayer de se décaler en coup droit pour faire mal ensuite. Bon voilà, je vais essayer de faire ça. Rien d'évident parce que sa balle a beaucoup d'effets, donc elle est dure à contrôler. Euh, il sert bien, en tout cas le club de camp, j'ai vu du mal à retourner. Il sert bien, mais c'est souvent euh, du slice, donc euh, ça je le sais. Donc il va ôter la balle à 40 elle va revenir sur mon corps, ou alors elle va fuir s'il joue externe en coup droit. Euh, et puis souvent, avantage, il aime bien euh, servir le T euh, en slice, donc la balle elle, elle rentre dans le cours, donc elle s'éloigne de moi. Euh, donc voilà, bon, en gros, je sais comment il joue. Euh, la problématique, c'est d'essayer de faire ce que je veux <rire> et d'essayer de, de, de bien jouer et de lui faire mal, bien servir. Ça, c'est super important. J'ai bien servi hier soir là, à l'entraînement à plat. J'ai très mal servi euh, la veille. Bien servir à plat, beaucoup de premières balles, être dangereux, faire mal, avoir des points gratuits, c'est important. Hier, on parlait un peu avec Baptiste, avec euh, Thomas Le Bouche, le coach de, le, le coach de marquage, etc. Et, euh, et moi, je réfléchissais un peu à à moi et à mon tennis et aux objectifs, ils sont forcément bah, l'Open d'Australie en fin d'année et euh, c'est vrai qu'en ce moment bah, ça se rapproche, je suis à ça, donc forcément j'y pense, forcément voilà, j'y pense et euh, il faut pas, ce que je suis en train de le faire en fait, il faut pas que je pense qu'à ça et que je joue pour ça. Et donc du coup, petit point conseil, petite motion boom boom boom, et d'ailleurs c'est un peu lié au point conseil numéro 1 que j'ai fait euh, il y a maintenant euh, 5-6 mois, euh, il ne faut pas se focaliser sur l'Open d'Australie, ce serait la pire des erreurs et c'est celle que je suis en train de faire depuis euh, peut-être 2-3 euh, semaines, depuis Porto, depuis que j'ai très bien joué. Il faut se focaliser sur les objectifs tennistiques que je dois appliquer en match et c'est parce que je réussis et je fais les objectifs tennistiques en match que euh, les, les résultats et les performances vont arriver. Parce que vous voulez absolument quelque chose, l'Open d'Australie, que euh, en fait, si je veux que ça, je vais jouer pour ça, et ce serait la pire des choses, je pense, parce que je vais cogiter, je vais penser à ça, etc. Il faut que je joue le tennis que je dois jouer, les objectifs tennis que je me suis fixé, et euh, les résultats vont arriver, et puis, euh, et puis voilà, c'est tout. Voilà pour le petit point conseil, dans notre vidéo, bah, tu es plus valide, bien, très très bien. Maintenant, du coup, euh, entraînement à midi, là, sur le cours à côté, donc là, on est très bien, on est au Mercure, à la gare. Le cours central est à 3 minutes à pied, donc c'est vraiment top. Le central est juste incroyable. Euh, les couleurs sont un peu assez flashy, hein. le, le vert flash un petit peu, ça fait bizarre quand même euh, au niveau des yeux quand on regarde. Euh, donc là, je m'entraîne à midi et après, bah, repas, sieste, et je me réentraîne à 18h30, 20 minutes, juste avant le match pour être, pour être chaud. Quoi. Voilà les breakers, on remonte tout ça tout de suite.
Pour les breakers, j'ai besoin de vous présenter les bars Y-Food. D'ailleurs, j'ai une petite nouveauté ici, je vous présente ça juste après. Euh, Y-Food, ils ont une mission, c'est de permettre à tous d'accéder à une alimentation saine et de faire les pleins d'énergie rapidement. Bon, par exemple, aujourd'hui, journée euh, pas évidente niveau alimentation, puisque je joue à 19h. Donc, je vais essayer de manger, il est, quelle heure il est 13h10, je vais essayer de manger à 14h30 avec le B. Donc, sa digestion, allez, 17h30, mais je joue à 19h. Donc, pourquoi pas à 5h30, reprendre une petite bar Y-Food, euh, justement, pour pas avoir la fringale pendant le match et pour. Euh, avoir plein d'énergie. Alors dans une barre, il y a 25 vitamines et minéraux essentiels. Bien évidemment, il y a le Nutri-Score A et une barre se conserve 12 mois. Alors dans le pack découverte, il y a 5 goûts pour un total de 8 barres. Le premier goût, c'est chocolat blanc, notre coco, mon préféré. Ensuite, il y a noisette, caramel salé, noix salée et brownie et noix gris. Et ils ont aussi fait des barres vegan. Donc là, par exemple, c'est euh, framboise et chocolat. Il y a aussi deux autres goûts. Euh, pour les produits d'expédition, c'est offert à destination de la France et de la Belgique. Et pour les autres produits, c'est offert pour une commande supérieure à 25 euros. Donc voilà, je vous recommande bien sûr de tester les barres Y-Food. En cliquant sur le lien dans la description, vous allez pouvoir accéder à un, un code promo Jules-YouTube euh, avec euh, une réduction de 10% sur votre commande. Bon, hey Breakers, on va à la guerre. Ah non, je dirais que j'ai eu un commentaire comme quoi faut pas que je dise je vais à la guerre, parce que la guerre c'est euh, sérieux. Donc on dira plus ça du coup. Les Breakers, j'ai mis 4 jeux les derniers, euh, ouais, les derniers en décembre quand j'ai quand joué Richard. Donc euh, 3 et 1. Donc, euh, et en plus j'ai eu de la chance. Donc euh, là, euh, on, va, on va voir. On va voir. Bon, le B, mec, c'est très simple. À, à côté des fléchettes là, si sur une fléchette tu me bats, ce qui historiquement. Historiquement, n'est hein. pas possible. Trois fléchettes. Trois fléchettes. Ok, trois fléchettes. Donc si tu me bats, je euh, gagne ce match. Tu faire. Non, non, je vais tout faire pour gagner. Ah, okay. Il voilà, faut vraiment que tu, tu me battes à la loyale. Normalement, ça devrait... Non, justement, ça va. Non, normalement, ça va être compliqué. Bon, allez, c'est parti. Trois fléchettes. Allez. Oh, oh là là, mais c'est perdu. perdu. Bien joué. Donc ça veut dire quoi du coup Ça veut dire que tu vas perdre. Ça veut dire que je vais perdre. Bah, nickel. C'est parfait. Du coup, voilà, je vais perdre le match. Les Breakers, comme annoncé. <rire> Allez, c'est parti, match contre Richard Gasquet au Challenger Sandoren. Oh, Rennes. Allez, balle de jeu, ça serait bien de confirmer pour, euh, pour gagner ce premier jeu, se libérer un peu. Ouais, elle est pas loin d'être faute celle-là. Alors on a le challenge, hein. il y a 3 challenges par 7 plus 1 euh, qui arrive au tie-break, qui a tie-break. Donc si je sens qu'il y a une balle de jeu, je peux très bien dire challenge. Et il me semble que sur celle-là, j'ai oublié que j'avais le challenge, ce qui est pas naturel. Allez, 1-0 pour moi, parfait. Alors, ayant vu Richard jouer quand même beaucoup de fois, je sais que si je fais un amorti, il va la, la pousser, euh, décroiser euh, à 90% du temps. Je sais qu'en vert, il va principalement la croiser, lifter, assez arrondi. Ouais, bien servi. Pour l'instant, je ne pas trop mal. 
Ça paraît bien de la raquette en tout cas. Les balles sont assez grosses et s'usent assez vite. Donc on peut taper fort. Et euh, elle rentre plus ou moins dans le cours. Beau passing. Le cours est quand même juste gigantesque. C'est assez impressionnant. Donc euh, pas évident, mais euh, ça va. Je me sens plutôt bien. Là, je sens bien la balle. Gros coup droit. Allez, 2-2. Deux, deux. Parfait. Il va vraiment falloir utiliser ce gros coup droit à plat là pour le faire mal. Lui faire mal, pardon. Allez, bien enchaîné. 3-2. ça bien touché il fait très chaud dans la salle aussi hein. on suit énormément allez ouais ça parfait c'est le premier coup droit que je lâche il est bon il part bien bien touché aussi ça prise marteau il pensait j'allais lober certainement allez bien le décalage là allez ouais parfait bien transféré bien accompagné je finis bien le geste ouais elle est belle allez balle de break Bien construire le point, attendre la bonne balle pour y aller. Ah, J'aurais pu faire quelque chose là. Là c'est pas mal. Allez. Parfait ce coup droit, nickel, gros échange et break 5-3. Allez Oh là là, je loupe le passing, incroyable Et des breaks, oh, c'est dommage. Il y avait la place là, il y avait la place. J'ai fait une double que Baptiste n'a pas montré. Et, euh, et le passing que je double de 30 cm. Et il est revenu 5-5 et 0-30. Ouais, parfait. Parfait, il joue bien avec les zones, avec les angles. Hein. Et 6-5 break, les breakers. Et balle de 7. Mmh. 7-5. Les amis, c'est balle de match. Ouais, c'est pas ça. ça. Dommage, là, il y avait 5-3. Je partais vraiment bien. Je suis pas loin de prendre le premier. Allez, c'est reparti pour le deuxième. Allez, bien couvert l'angle là.
Ah, il était pas allé, il allait pas aller sur l'amorti. Je pensais. Voilà. Parfait, parce que j'ai trouvé un bel angle. Il est très bon en coup droit, je trouve, quand, quand on lui donne de l'angle. Enfin, il a une bonne main, ça, il sort bien la, la, la serre du cours. Allez. Ah, dans le contre-pied, parfait. Un dire un beau point. Allez. Et là, il joue parfaitement pour me bloquer le mon décalage coup droit qui lui a fait mal. Ouais, parfait ce coup droit. Qui lui a fait mal au premier set. Il, il vient me chercher plein coup droit. Derrière, il s'ouvre le revers, il joue au revers et je suis bloqué. Je peux pas faire de décalage coup droit. Là, je peux, par contre. Allez. Ouais, parfait. Voilà, c'est la zone qu'il veut éviter. Ah ouais, il y a une personne qui parle dans le... en plein point. Ça fait déjà deux, trois fois. C'est un peu chiant. Ouais, bien joué, ça. Bien offensif, hein. Allez, faut essayer de tenir service. Voilà, il pousse des croisés. Et là, il y a la place pour, euh, pour passer. C'est un bon schéma de jeu. Ouais, super. En tout cas, il y a très très peu de fautes sur ce match. Très peu de fautes et il y a pas mal de points gagnants. Bon, évidemment, Baptiste met que les highlights, mais euh, il mais y a eu très peu de fautes. Ouais, beau point ça. On flammer le public là. Ah, elle est belle. Allez, balle de match. Allez, faut revenir. mal touché. Allez, défaite les Packers, mais bon match. Bon, défaite les Packers, on en parle après, là on est avec deux Packers. Ils sont prêts, Angelo Et comme Voilà, vous m'avez euh, ramassé les gars euh, Ouais. Non, bah, non et oui. On était sur le deuxième site. Euh, ah, ok, d'accord. Donc ça se passe bien le tournoi Ouais, nickel. Vous ramassez pendant une semaine Une semaine complète. C'est top, vous aimez ça Ouais, on adore. Vous jouez tennis, j'imagine Oui. Ça c'est combien 24, je suis pas trop de tournois. Ok. J'en ai fait 15. Ok, d'accord, j'ai toi Je suis 15 fois. 15 fois, ok. Donc ça joue à fond, c'est ça Ouais. Un peu moins toi J'ai essayé euh, cette année, là je vais essayer. Mais... Ok, et quelle classe euh, Moi je suis en troisième. Troisième et toi Cinquième. Cinquième. T'allais dire seconde, non Non, t'allais dire sixième. Ok, bon bah les gars, bah merci, merci ça va revoir à demain. Bien joué à toi et continue les vidéos aussi. Et bah c'est gentil, merci. Allez, abonnez-vous. Abonnez-vous. Ouais, abonnez abonnez Exactement. Pouce bleu, la cloche, Allez. Euh, Allez. commentaire et donnez-nous la force parce que c'est un monstre. Allez, merci beaucoup. C'est l'année prochaine, si il revient, il va gagner, c'est sûr. Allez, ouais, d'accord. Salut, salut. Salut, salut. salut. simple le match. Je suis au paddle là avec Léo Poulain et sa team. Monsieur Vincent Sapen qui a été champion de France 15-16 ans. Et, euh, et notre jeu.
Maxi. 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 Euh, donc j'ai per... alors quand j'ai joué avec Léo, j'ai perdu euh, 4-7-0, 6-4, 6-1, 6-1, 6-2. C'est pas mal. Hein. Et euh, j'ai joué contre Léo après. Il était avec Vincent Sapen. J'étais avec Maxi, on a perdu. Et Léo ne veut pas faire de 1v1 alors que c'était prévu <rire> depuis hier. Et il ne veut pas faire de 1v1 contre moi. Alors quand même que depuis un mois il annonce à tout le monde qu'il va me battre au 1v1 et il ne veut pas le faire. On va faire un 7 au 1v1. Ah, ah, voilà. Je, par voilà. contre je suis petit physiquement, je pense que euh, si on l'avait fait plus tôt, j'aurais gagné. Mais là je suis mort donc il a des chances de remporter En fait, c'est pas du tout ce qu'il dit hier <rire> en fait. Hier il a pas du tout dit ça, en fait il change de... de, de... <rire> De, de, de roman à Mais il a du mal, il a un petit peu de mal à jouer avec les vitres. Hein. Donc, euh, pour ça, je pense qu'au début, ça l'aurait fait. Je suis pas si mal quand même, j'ai pas joué depuis 5 mois. <rire> j'ai pas joué depuis 5 mois quand même. Euh... <rire> Ça fait 4 4 j'ai mis 8 joueurs à comprendre les règles, donc là en fait j'étais en train de commencer à capter, il y a jeux croisés. C'était bien avoir sur 0 balles en croisé en vrai. Je sais pas, j'ai pas compris en fait, j'ai pas compris le, le truc. Bon. C'est un gros mytho. Hein. Je, un... je remettais la balle voilà, comme je pouvais, là, je voyais ce qui se passait. Quoi. Le bon petit débrief du match hier quand même. Euh, 7-5, 6-3, je perds. Je gagne 5-3 au premier, putain je sers, je suis vraiment pas loin. Je fais, euh, je sais plus si se passe, ah oui, premier point, il fait une lettre, je fais un coup droit faute. Ensuite, je fais un ace, 15 a Ensuite, je fais une double. Et ensuite, euh, je loupe un passing euh, horrible à 30 mètres de la, de la ligne. C'est vraiment dur. 5-4, il sert 5-5, 7-5, 6-3. J'ai bien joué, j'ai lâché de, de vraiment bons coups droits. Et c'est ça qu'il faut que je retienne, évidemment. J'ai pas mal servi. Alors que les balles étaient vraiment très grosses. Elles sucent très vite. Donc voilà, donc, évidemment déçu de ne pas avoir pris de, de points ATP, hein, 0 points ATP. Mais donc, je suis content de mon niveau de jeu. Euh, en plus c'était un gros stade, gros cours, donc c'était quand même impressionnant, en plus je voulais gasquer, donc voilà. Du coup petit bilan, bah, du point TP, 0 point TP, petit bilan financier, je ne l'ai pas fait, Baptiste tu feras un petit cut, mais je pense qu'on a dépensé à peu près, euh, on va dire, 400 euros, 400 euros je pense, et j'ai dû gagner, euh, alors, j'ai dû gagner 1200 euros, sauf qu'on est taxé tout de suite à la source, donc euh, on a vu j'ai touché 900 balles je pense, donc positif, financier, mais bon, évidemment c'est pas l'objectif. Donc voilà les breakers, écoutez, je rentre euh, à Nice ce soir, je joue à Saint-Tropez, euh, un challenger sur 25, le niveau est ultra fort, le tableau d'ici à Rennes, euh, c'était vraiment, il euh, y avait des mecs qui, et qui, qui font des troisièmes tours de grand chelem, donc c'était vraiment ultra fort. Euh, donc Saint-Tropez, je suis calife pour l'instant, ensuite c'est Orléans, je suis aussi calife, c'est un 125, après Mouilleron captif, et puis après avoir si j'ai pris des points ou pas, et euh, pourquoi pas faire des 25 000, peut-être 1, 2, à voir. Il y a aussi Hambourg, Challenger 50, à voir, s'il faut prendre des puntos quand même, hein. c'est bien de jouer des, des mecs forts, on apprend, etc., mais il faut quand même prendre des points, quand même. Ça c'est sûr, pour aller faire, faire l'Australie, quoi. Donc à voir comment je me débrouille, quoi. Donc voilà, les breakers, écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous abonner à la chaîne, ultra important. Euh, plus de 100 000 abonnés, c'est super. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de compte Google ou qui ne peuvent pas euh, s'abonner, mais s'il vous plaît, ça prend vraiment trois clics et c'est euh, ultra important pour nous. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve à Saint-Tropez. Salut les On est où ici Je sais plus. On est où On est où Rennes. On est à Rennes. Et pour toute autre euh, commande d'une valeur supérieure à 25 euros, je ne sais plus ce que je veux dire. Attends, dans la boîte Non, 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 il n'y a pas d'essai, Baptiste Dupont. Mais attends, mais je t'ai pas non, dit Non, 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 non,